மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி எனக்கு என்ன விஷயமா நம்ம இப்போ பேச போகிறோம்னா இப்போ சமீப காலமாக நிறைய ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட் வீட்டு சாப்பாட்டில் நிறைய ரசாயன கலவைகள் இதெல்லாம் வர்றதுனால பெண்களுக்கு வந்து இரகுலர் மென்சஸ் அதாவது மாத விலக்கு ஒழுங்கின்மை என்றது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா சிறு சிறு வயசு பெண்களெல்லாம் இந்த மாதிரி மாத விலக்கு ஒழுங்கின்மை எனக்கு நீர் கட்டியல் அப்படின்னு தலைவலி ஜுரம்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி இதுக்கு அடிப்படை காரணம் நான் ஆரம்பத்திலேருந்து சொல்லிக்கிட்டு வர உணவு முறைகள் தான் ஸோ இதுக்கு சரியான முறையிலேயே இந்த சினை இந்த இரகுலர் மென்சஸுக்காக போடுற ஊசிகள் இருக்குல்ல அது தொடர்ந்து மூணு மாதத்துக்கு மேலே ஊசிகளோ மாத்திரைகளோ சாப்பிடக்கூடாது தொடர்ந்து அது போட்டுக்கிட்டு வந்தால் அது வந்து உடல் நலத்தை பாதிக்கும் எந்த அளவுக்கு பாதிக்குமானால் மார்பக புற்றுநோய் வரும் வரை அளவுக்கு பாதிக்கும் இதுக்கான ஆராய்ச்சி கட்டுக்குறல் நிறைய கட்டுரைகள் வந்திருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு இரகுலர் மென்சஸ் இருந்தால் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலை எதுவும் கிடையாது கொஞ்சம் எடை கூடும் குழந்தை பேரின்மை கொஞ்சம் பாதிக்கும் தவிர உயிருக்கு ஆபத்து கிடையாது ஆனால் அதை சரியாக்குறன்ற நிலையில் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் மாத்திரைகள் தொடர்ந்து வருஷக்கணக்கில் சாப்பிட்றப்போ இது உயிருக்கே ஆபத்தாக கூட விளைவிக்கும் அதனால் இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு முறையும் நான் சொல்கிற மாதிரி உடல் வைரத்துக்கு ஏற்ற எடையை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு நல்ல உணவு முறைகள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதில் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய முக்கிய முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த கருவேப்பிலை பவுடர் அரை தேக்கரண்டி தினமும் மதிய சாதத்தோடு பிசைஞ்சு சாப்பிட்ணும் முருங்கைக்கீரையுடன் ஒன்று அல்லது ரெண்டு முட்டை பொறித்து வாரம் இரண்டு முறை அன்னாச்சி பப்பாளி பழம் வாரம் இரு முறை உலர்ந்த திராட்சை பேரிச்சம் பழம் சப்போட்டா இதெல்லாம் அயன் நிறைய இருக்கிறது இது ரெகுலராக சாப்பிட்ணும் விதை இல்லாத திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை மாதுளம் பழம் மா இதெல்லாம் வந்து ஈவினிங் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் எள்ளு வெள்ளம் கலந்த உருண்டைகள் இதுவும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் தினமும் ஒரு ஆப்பிள் அல்லது ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்ணும் மிளகு சீரகம் பூண்டு கட்டி பெருங்காயம் இஞ்சி கலந்த அந்த ரசம் அது நல்ல ரெகுலர் மென்சஸ் பண்ணணும் தினம் மதியம் ஒரு கீரை மற்றும் கொத்தமல்லி புதினா தழ இதை வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வரணும் பூண்டு இஞ்சி கொத்தமல்லி விதை சீரகம் அனைத்தும் கலந்த எல் எல்லா சமையல்லையும் இதை நாம் சேர்த்துக்கணும் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கண்டிப்பாக எல்லா சமையல்லையும் வரணும் கொல்லு வேக வச்ச தண்ணி குடிக்கணும் வெத்தலை பாக்கு இருக்கு இல்லையா காலையில் வெறும் வயத்தில் வாரம் ரெண்டு முறை மூணு வெத்தலை பாக்கு அதில் ஒரு அஞ்சு மிளகு ஒரு மூணு பல் பூண்டு வெறும் வயத்தில் அதை சாப்பிட்றப்போ இயற்கையான முறையில் நார்மல் சுரப்பிகள் சுரந்து மென்சஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி சுரப்புகள் சுரந்து மென்சஸ் ஆகிறப்போ சினை முட்டை சினைக்கிற தன்மை அதிகரிக்கும் வெறும் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு ஆகிறப்போ அந்த சினை முட்டை சினைக்கிற தன்மையே இல்லாமல் பிளீடிங் மட்டும் வரும் அது பார்த்து நாம் திருப்தி அடைஞ்சிடக்கூடாது ஸோ இதனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் ஹாஸ்டல் காலேஜுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போங்க ஏன்னா க கல்லூரி மாணவிகள் நிறைய பேர் அந்த பிரச்சனையோட ட்ரீட்மெண்ட்டில் வராங்க இப்போ சொல்லப்போனால் மருத்துவ கல்லூரி மாணவர் மாணவிகள் கூட வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து அந்த ஹோட்டல் சாப்பாடு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்குது உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் இன்னும் சாப்பாடு கையில் எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு யோசிக்காதீங்க இதே நிலை தான் இதை வந்து செய்கிறப்போ சமீபமாக கூட நான் ஒரு கல்லூரியில் பேசிட்டு வந்தப்போ இந்த பெண்கள் நிறைய பேர் எனக்கு சொன்னது வந்து எங்களுக்கு இந்த ம உணவு முறைகள் சாப்பிட்டோன்னா எப்போவுமே ஆறு மாதம் ஏழு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வரும் இந்த ரெண்டரை மாதத்துக்கே வந்துடுச்சு இன்னொரு பெண்ணுக்கு மூணு மாதத்துக்கே வந்துடுச்சு ஸோ இந்த உணவு முறைகள் சமைக்கிறப்போ பிளாஸ்டிக் அதிகமாக பயன்படுத்தாதீங்க அந்த பிளாஸ்டிக் எப்படி பயன்படுத்தணும்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த ஹாட் கேஸ் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் போடுறாங்க இதை வந்து இப்படி நாம் இதை வச்சுக்கிறோம் சூடாக இருக்கிறதுக்காக இந்த இதில் இருந்து சூடானதெல்லாம் அப்படியே இதில் வந்து இந்த தண்ணியெல்லாம் அந்த சாப்பாட்டில் விடும் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறத விட நீங்கள் எளிமையான முறையில் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் இது வந்து உள்ள மேலேயும் ஸ்டீல் உள்ளேயும் ஸ்டீல் இது வந்து நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது இது வந்து இப்படி தான் வாங்கணும்னு கூட கிடையாது ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் மூடி வச்சு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம இரகுலர் மென்சஸுக்கு இந்த ரசாயன கலவைகள் வராமல் பிளாஸ்டிக் வராமல் பார்த்துக்கிறது தண்ணி பாட்டில் கொஞ்சம் நார்மல் பிளாஸ்டிக் இந்த பிளாஸ்டிக்கை விட இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு சின்ன விஷயந்தான் இது ஒன்றும் பெரிய செலவு இல்லை இதெல்லாம் செய்கிறப்போ நம்ம உடல் நலம் கூடும் இதுக்காக நம்ம அந்த ஸ்டீல் ஹாட் கேஸே வாங்கணும்னு நான் சொல்ல வரல நார்மலாக ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரம் அது மேலே ஒரு மூடி ரொம்ப சூடு இருக்காது இருந்தாலும் அது அப்பப்போ அப்போ வந்து திருப்பி நம்ம ச சாப்பிட்றப்ப வச்சுட்டு
எப்படி நாம் எந்த அளவுக்கு சாமான்கள் சூடாக பிளாஸ்டிக் டப்பா பிளாஸ் ஒரு ஒரு பெண்கள் பார்க்குறப்போ சின்ன பிளாஸ்டிக்கில் அவ்வளோ சாதம் அடுக்கி அப்படியே மூடி கட்டியாக அது வந்து டைட்டாக பண்ணிவிட்டு வராங்க அது மூணு மா மணி நேரத்துக்குள்ளே திறந்து பார்த்தாலும் ஊசி போயிடும் ஸோ ஃப்ரீயாக இந்த மாதிரி ஸ்டீல் பாக்ஸில் போட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த உணவு முறைகளெல்லாம் செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மென்சஸ் மாதவிலக்கு ஒழுங்கின்மைன்றது சரியாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி குளிக்கிறப்போட உடம்பு கூட நிறைய க்ரீம் அது மாதிரி பூசாதீங்க கஸ்தூரி மஞ்சள் இருக்குது அந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னாலே ஒரு வாசனையாக வரும் ஸ்கின்னுக்கு அது ஒரு டானிக் மாதிரி அந்த கஸ்தூரி மஞ்சளோட சேர்த்து நான் ஏற்கனவே கூட சொல்லியிருக்கேன் கடலை மாவு அல்லது பைத்த மாவு போட்டு குளிக்கணும் மென்சஸ் ஆகிற டைமில் பிற பொறுப்புகளுக்கு அந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் மட்டும் தனியாக போட்டு குளிக்கணும் ஏன்னா அது கிருமி நாசினி பிளட்டு வர்றதுனால அந்த இடத்துல கிருமிகள் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பழைய காலத்துலலாம் மென்சஸ் அந்த மூணு நாளைக்கோ அந்த மஞ்சள் போட்டு தான் குளிப்பாங்க அதே மாதிரி குழந்த பிறந்த ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு அந்த மஞ்சள் போட்டு குளிக்க வைப்பாங்க அதனால் அந்த குளிர்ச்சியான அந்த டைம் மென்சஸ் வர டைமும் குளிர்ச்சியான டைம் குழந்தை பிறக்கிற டைமும் குளிர்ச்சியான டைம் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி மஞ்சள் யூஸ் பண்ணுறப்போ அது கொஞ்சம் ஹீட்டு கொடுக்கும் அப்போ அந்த ஹீட்டும் இந்த உடம்பில் இருந்த குளிர்ச்சியும் சமம் பண்ணிவிடும் இதுதான் இந்த சமமாக ஆகிறதுன்னு சொல்கிறது இதுதான் இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் ஏன்னா இது டிவியில் வாசனை வராது இப்போ இங்கே வைக்கிறப்ப எனக்கு வாசனை வருது அடுத்த தெருவுக்கே வாசனை வரும் அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு உடன் பீஸ் மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நாம் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இதுவும் வந்து உடல் நலத்துக்கும் நன்மை இந்த மாதிரி அந்த பிறப்பொறுப்புக்கு சம்மந்தமான கிருமிகளையும் சுத்தமாக கிளியர் பண்ணிடும் இது ஒரு ஒரு வாட்டி மென்சஸ் டைமில் இது யூஸ் பண்ணுறப்போ அது வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற கிருமிகளால் மென்சஸ் வராத தன்மையோ இல்லை வேறு ஏதாவது ரேஷஸ் மாதிரி சின்ன கட்டிகள் மாதிரி அது மாதிரி வரதெல்லாம் இருக்கிறது இது தடுத்துடும் இதெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டோம் மஞ்சள் இல்லாமல் மறந்துட்டோம் மஞ்சள் போய் பூசுறதான்ற மாதிரி ஆகிட்டோம் அந்த மஞ்சள் கூட சாதாரண கடையில் ரெடிமேட் பேக்கெட் வாங்கிக்கிறோம் அந்த மாதிரி வாங்கக்கூடாது இதை வாங்கி எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் விற்கிது எங்கே கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க அது பார்க்குறதுக்கு உடன் பீஸ் மாதிரி இருக்கும் இதை வாங்கி நம்ம மிஷினில் கொடுத்தா பவுடர் பண்ணி கொடுத்துடுவாங்க ஸோ இதை பு இதை அரைச்சிக்கோங்க நிறைய காட்டன் துணிகள் போடுங்க நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எடை கேட்ட உயரத்துக்கேற்ற எடை மெயின்டைன் பண்ணி இந்த உணவு முறைகள் நான் இப்போ படித்து இது சொன்னேன் இதில் இருக்கிற உணவு முறைகளெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்றப்போ உங்களுக்கு இயற்கையாக என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் பெண்களுக்காக செக்ரியேட் ஆகணுமோ அதை வந்து கிரியேட் அது வந்து உற்பத்தி ஆகும் உற்பத்தி ஆகிறப்போ உங்களுக்கு சினை முட்டை சினைக்கிற தன்மை அதிகரிக்கும் ஏன்னா சினை முட்டை சினிமை சினைக்கிறதுன்றது புதுசாக வயசுக்கு வந்தப்போ வரதில்லை அது பிறக்கிறப்பவே வந்துடும் தேவையான அளவுக்கு அதிலேருந்து ஒரு சில மட்டும் முதிரும் அந்த ஒரு சில முதிர்ந்ததில் ஒன்று வெடித்து வர்றப்போ தான் அந்த வயசுக்கு வர்றது அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அதிலேருந்து ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்று ஒன்று ஆகும் சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணுக்கு வயசுக்கு வந்த டைம்லேருந்து தீட்டு நிற்கிற டைமுக்குள்ளே அவங்க பரம்பரை தன்மையை பொறுத்து முந்நூறு முந்நூற்றி ஐம்பது அது மாதிரி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அதில் எது ரொம்ப துடிப்பாக இருக்கோ அது கருத்தரிக்கிற ஆற்றல் பெற்றுடும் இது வந்து நம்ம செயற்கை முறையில் உருவாக்கி அதை வந்து அந்த எங்கே முழுசாக வளர வைக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் சில டைம் குழந்தை உருவானாலும் குழந்தையினுடைய உருவ உருவமைப்பு குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாதிப்பு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இயற்கையான முறையில் நீங்கள் உணவு முறைகள் சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி மஞ்சள் அது கூட பைத்த மாவு கடலை மாவு இன்னும் சொல்ல போனால் சில பேருக்கு உடம்பெல்லாம் அரிக்கும் அவங்களுக்கு நான் இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அரிப்புத்தன்மை ஒரு க்ரீம்னால் வந்துடுச்சு இப்போ அந்த க்ரீமை நிறுத்திட்டு இந்த பய மஞ்சளும் வேப்பப்பொடி மிக்ஸ் பண்ணி பூசின உடனே அந்த பொண்ணுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுமே இல்லை சுத்தமாக அந்த அரிப்பு போயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் வேப்பப்பொடி வேப்பப்பொடி உடம்புக்கு ப பண்ணுறது நல்ல வேப்பம் இலையை வந்து பவுடர் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்னா பைத்த மாவு கொஞ்சம் நல்லாவே எல்லா விதமான உடம்புக்கு வந்து ஒரு ஷாம்புவாக கூட வேலை செய்யும் கடலை மாவு குழந்த பிறந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் முன்ன காலத்தில் எல்லா குழந்தைங்களும் நவீன மருத்துவர்கள் உட்பட மருத்துவமனையிலே என்ன செய்வாங்கன்னா கடலை மாவை வந்து தலைக்கு போட்டு ஷாம்பு மாதிரி குளிப்பாட்டுவாங்க உடம்புக்கெல்லாம் கடலை மாவு போடுவாங்க ஹாஸ்பிட்டலே செய்து அனுப்புவாங்க அந்த அளவுக்கு கடலை மாவு வந்து சாப்பிட்றத விட ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்ல பலன் கொடுக்கும் ஸோ இது உணவு முறைகள் நல்ல ஹேபிட்ஸு என்னென்னா வாயில் நுழையாத பேர்களெல்லாம் சொல்லி அதை போய் உட்காந்து சாப்பிட்றது சா எல்லா விதமான ரெடிமேடு கூல் ட்ரிங்க்ஸு சாப்பிட்றது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா வீட்டில் தயார் பண்ண ஜூஸ் சாப்பிடுங்க
ஏன்னா கொத்தமல்லி புதினா வந்து சட்னி செஞ்சுக்கலாம் அதில் ஒரு வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் வந்து ஒரு பச்சை தேங்காய் தேங்காய் வந்து பச்சையாக சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சமைச்சு சாப்பிட்றப்போ கெட்ட குழப்பு உருவாகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தேங்காவை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல பண்ணலாம் பச்சை தேங்காவை யூஸ் பண்ணால் அது மாதிரி ஒரு நல்ல மருந்து கிடையாது கொள்ளு தண்ணி சீரகம் தனியா இப்படி எல்லா விஷயங்களும் எளிமையான முறையில் நீங்கள் வந்து ரெகுலர் மென்சஸை உண்டு பண்ணிக்கலாம் செயற்கையான ஹார்மோன்ஸ் அதிகம் சாப்பிட்டு உடம்பை கெடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா ஈஸியாக அது வந்து ஒரு வேளை ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா சரியாக போயிடுது அப்படின்ற மாதிரி அது இது மாதிரி செய்கிறதுக்கு இது தாய்மார்கள் வந்து தம்ம தன்னுடைய குழந்தை பெண் குழந்தைங்களுக்கு நல்லா ஏன்னா எல்லாம் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக இருக்கிறாங்க இல்லைன்னா அந்த அதிகமான ரசாயன கலவைகள் சாப்பிட்டு எட்டு ஒம்பது வயசுக்கே அந்த குழந்தை பருவத்தையே எழுந்து வயசுக்கு வந்துடுறாங்க இது கொடுமையிலும் கொடுமை இந்த மாதிரி வராமல் இருக்கணும் இர்ரெகுலராக ஆகாமல் இருக்கணும் ஸோ ரெண்டுமே நடக்குது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த உணவு முறைகளெல்லாம் சொன்னேன் இதை நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே எந்த அளவுக்கு இர்ரெகுலர் மென்சஸ் அதிகமாக இருக்குதோ அதனுடைய அளவு வேகம் மருத்துவ மருந்துகளே இல்லாமல் உணவு மூலமாகவே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு நாளைக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னா கூட ஃபேமிலி லைஃப்பில் இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் இர்ரெகுலர் இருக்கிற மென்சஸ் கூட கொஞ்சம் சரியாக வரலன்றதுக்கு ஃபேமிலி லைஃப்பில் போகிறப்ப நார்மல் ஆகிடும் ஸோ குழந்தை பிறக்கிறதுக்கும் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது அதனால் இப்போ நீங்கள் இந்த திருமணத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு இரகுலர் மென்சஸ் இருந்தீங்கன்னா இந்த உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த முறை இன்னொரு தலைப்பில் இன்னொரு எபிசோடில்